എല്ലാ നല്ല മനസ്സുകൾക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ലോഞ്ചിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് ബയോപിക് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം വി പി സത്യൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയാതിരുന്ന സമയത്താണ് പ്രജേഷ് സെൻ അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഫുട്ബോളർ ഇങ്ങനെ വി പി സത്യനാണ് ഞാൻ ആ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എൻ്റെ അറിവ് കുറവാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സീക്വൻസ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രജേഷ് സെൻ വി പി സത്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് സീക്വൻസ് തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതും ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം മറ്റൊരു ചിത്രം മെഞ്ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുമാണ് പിന്നീട് അതിന് ശേഷം ആണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രതീഷ് രഘുനന്ദൻ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ കഥ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു സിനിമയുടെ കഥ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതങ്ങോട്ട് അത്ര വർക്കൗട്ട് ആയില്ല അതിന് ശേഷമാണ് രതീഷ് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റാണ് ചേട്ടൊന്ന് കേട്ടു നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് കോട്ടയത്തായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ബി ടി അനിൽകുമാറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നത് സന്തോഷമായിരുന്നു എല്ലാവരുമായിട്ട് സത്യൻ മാഷിൻ്റെ ലൈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സി സാധാരണ സാധാരണഗതിയിൽ സത്യൻ മാഷിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ഒരു ജീവിതം അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് എനിക്കറിയുള്ളൂ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോപിക് ഇങ്ങനെ ഇവർ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക റിയൽ ലൈഫ് മൊത്തത്തിൽ എനിക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവമേ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കാരണം ഇവർ വന്നതിൻ്റെ പേരിലോ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിലോ ഒന്നും സിനിമ സംഭവിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ കാരണം അത്രയും വലിയൊരു സിനിമയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവനടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടാം അത് ഉഗ്ര സബ്ജക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് താങ്ങും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ വിജയനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം കാരണം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പുതിയ സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് എനിക്ക് വളരെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സെൻസുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് വിജയ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആടാണെങ്കിലും പിന്നെ മങ്കി പെന്നാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇനി ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ അത് തൃശ്ശൂർ പോലും തുടങ്ങാൻ പോണു ജൂലൈ അഞ്ചിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമ വിജയ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു വിജയ് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കിളി പറഞ്ഞു ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ സിനിമ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിർമ്മാതാവിനെ കിട്ടിയതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഈ സിനിമ വിജയ് ബാബു അല്ല നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം കാരണം അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ആദ്യം ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഇതിനെ വേണ്ടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് എന്താ പറയുക ഈ സിനിമ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് അറിഞ്ഞു പക്ഷേ വിജയ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കയ്യിലാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം സത്യൻ സാറിൻ്റെ മക്കൾക്കുണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിജയ് ബാബു ഈ സിനിമ നിർമ്മിക്കാനും ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഭാഗമാക്കാനും എന്താ പറയുക അതിനുള്ളൊരു നിയോഗം ഉണ്ടായത് എന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടി ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാതാവ് സംഭവി സംവദിക്കുന്നു ഒരു ആക്ടർ സംവദിക്കുന്നു സത്യൻ മാഷിൻ്റെ മക്കൾ സംഭവിക്കുന്നു അങ്
അപ്പോൾ വസൂൽരാജ എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറഞ്� ഫസ്റ്റ് തമിഴ് ഫിലിമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോഴും വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ടത് നമ്മുടെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ചാണ് അന്ന് സത്യൻ മാഷിൻ്റെ ഒരുപാട് കഥകൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സത്യൻ മാഷിന് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലൂടെ തന്നെ അന്നാണ് ഞാൻ പുള്ളി എഴുതിയ സീനാത് ആ ഡയലോഗ് പുള്ളിയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് കാരണം സിനിമ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യൻ മാഷിൻ്റെ കൂടെ കമൽ സാറ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാറിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളി ഇപ്പോൾ വരാം എന്നും പറഞ്ഞ് പോയത് അദ്ദേഹം ബ്ലഡ് മാറ്റാനായിട്ടാണ് ബ്ലഡ് മാറ്റി തിരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ആ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി അഭിനയിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയ ചക്രവർത്തി എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു പട്ടം കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം തരണേ അങ്ങനെ പ്രകൃതി അനുവദിച്ചാൽ ആ ശക്തി അനുവദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിനിമ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സത്യൻ മാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ എന്നും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്നും നമുക്ക് സിനിമയിലൂടെയും പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സിനിമയെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ അഭിനയ ചക്രവർത്തിയെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ജഗദീശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ശക്തി എന്താ പറയുക ഭഗവാൻ തരട്ടെ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥം വിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന നൂറ് ശതമാനം എഫേർട്ട് ഈ സിനിമയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു നല്ല നിമിഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു നന്ദി നന്ദി നമസ്കാരം